안녕하세요. Welcome to another jam-packed episode of Crossword Puzzle. I'm your host, Tami Lee. 자, 오늘의 주제는 바로 직업, job입니다. First, let's take a look at the puzzle board. I will show you the questions and the answers. 그러니까 함께 빠르게 풀어보세요. Today's Crossword Puzzle. Across number one. When you ask someone what their job is, you can say, what do you do for a blank? What is a word that goes in the blank? Living. Down number one. Rearrange the following letters. What do you call a person who designs buildings? C H A R C T I T E Architect Across number two I used to speak the part of Bororo in Bororo English show. I used to be a blank actor. What is a word that goes in the blank? Voice. Down number two. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. They use their arms more than their legs. Number two, they mostly use knives. Number three, they usually wear a white uniform in the restaurant. Number four, they make delicious food. Number five, they are also called a chef. Question, who am I? Cook. Across number three. What do you call a person who assists the work of a superior? Secretary. Down number three. What do you call a person that educates students at school? Listen to the song and try to find the answer. So the teacher turned it out, turned it out, turned it out. So the teacher turned it out, but it still lingered near. Teacher. Across number four. What is the name of the job that is shown in the picture? Animals go to this doctor when they are sick. Vet. Down number four. Watch the self interview and try to answer the question. Hi everyone, I'm Shiny, the host of the English program, Bike Family. Okay, today I have a question for you. Just one question. What do you call a person that writes poems? One more time. What do you call a person that writes poems? Answer in English. Poet Across number five After you've completed your term, you will have to depart from your job. You will blank one day. 
What Wars Goes in the Blank? Retire. Down number five. Which of the following five words is a document that is sent to a company when wanting employment? Five, four, three, two, one. Resume. 자 그러면 본격적으로 시작해 볼까요? Let's go. 첫 번째 문제는 바로 across number one. L. L로 시작하고 총 여섯 개의 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. 자 여기서 빈 칸에 들어갈 단어를 찾는 건데 우선 문제를 먼저 읽어드릴 테니까 잘 들어보세요. When you ask someone what their job is, you can say, "What do you do for a blank?" 자 여기에 빈 칸에 들어갈 단어를 찾는 건데, 자, "What do you do for a blank?" 자 직업이 어떻게 되세요?라고 묻는 건데요. 어, 그러면 across number one 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 living. 직업을 물어볼 때 쓰는 말이죠. "What do you do for a living?" 자 그럼 다음 문제는 down 1번 I I가 들어간 아홉 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. All right, the second question is down number one. I'm going to read the question, so listen carefully. What do you call a person who designs buildings? What do you call a person who designs buildings? 자 바로 건축가라는 단어를 찾는 건데요. 여기서 스펠링 힌트를 한 드릴게요. 네. 이것이 바로 정답이에요. 하지만 스펠링이 지금 다 어, 틀리죠? 자, 그러면 건축가는 영어로 어떻게 될까요? 이제 정답 아실 것 같죠? 자, 그러면 함께 확인해 볼게요. 네, 건축가는 바로 architect입니다. 그러면 down number one 정답은 architect. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 architect. 자, 다음 문제는 across 2번 C. C가 들어간 총 다섯 개 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 바로 across number two. 함께 문제를 볼게요. I used to speak the part of Bororo in Bororo English show. I used to be a blank actor. 자, 저도 예전에 뽀로로 역을 맡아서 뽀로로 English show의 뽀로로 역을 맡았는데 어, 뽀로로 목소리를 냈어요. 자, 그러면 I used to be a blank actor. 자, 이 직업은 바로 성우라는 직업인데요. 그럼 빈 칸에 들어갈 영어 단어는 어떻게 될까요? 그럼 퍼즐판을 통해서 한번 정답을 확인해 볼게요. 네, 정답은 voice. 성우를 voice actor라고 합니다. 자, 다음 문제는 down 2번. O. O가 포함된 총 4개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number two. 자, 여기서 이번 문제는 다섯 개의 힌트를 드릴 건데요. 오늘은 뭘 맞추는 걸까요? 네, 바로 who. 누구인지를 맞춰보는 문제인데요. 그럼 힌트들을 잘 들어보시고 정답을 한번 맞춰보세요. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. They use their arms more than their legs. Number two. They mostly use knives. Number three, they usually wear a white uniform in the restaurant. Number four, they make delicious food. Number five, they are also called a chef. Question: Who am I? The who am I? 누군지 아실 것 같나요? 자, 그러면 힌트들을 다시 한번 검토해 볼게요. Number one, they use their arms more than their legs. 자, 다리보다는 팔을 많이 쓰는 쓴다고 해요. 그리고 number two, they mostly use knives. 자, 
칼을 많이 이용한다고 하는데 칼을 많이 이용하는 직업은 어떻게 될까요? 그리고 number three, they usually wear a white uniform in the restaurant. 자 보통 식당을 가면 어, 이분들이 보통 흰 유니폼을 입는다고 해요. 그리고 number four, they make delicious food. 정말 맛있는 음식을 만드는 어, 이 사람이죠. 그리고 마지막 힌트, they are also called a chef. 네, chef라고 해도 되는데 다른 단어를 찾는 거예요. 자, 그러면 who am I? 자, chef 말고 다른 단어를 찾는 거예요. 그러면 정답을 볼게요. 네, cook이에요. 자, chef 또는 cook 둘다 만든 직업인데 cook 정답이에요. 자, 그러면 down number two 정답은 퍼즐판에 넣어볼게요. 네, 다시 한번 정답은 cook. 요리사를 뜻하는 cook입니다. 자, 그럼 다음 문제는 across 3번. C. C가 들어가고 총 9개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 바로 across number 3. 자, 함께 문제를 볼게요. What do you call a person who assists the work of a superior? 자, 비서라는 단어를 찾는 건데요. 자, 상관의 업무를 옆에서 보조해주는 사람은 무엇이라고 할까요? 자, 그럼 바로 비서라는 단어를 찾는 건데 across 3번 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 secretary. 비서라는 뜻의 secretary입니다. 한번 따라해 보세요. secretary. Good job! 자, 다음 문제는 down 3번 A A가 들어간 총 7개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number 3. 자, 문제를 어, 같이 한번 볼게요. What do you call a person that educates students at school? 자, 학교에서 학생을 가르쳐주는 이 직업은 어떻게 될까요? 자, 여기서 동요 힌트를 하나 드릴 건데 동요를 잘 들어보시고 정답을 한번 찾아보세요. The teacher turned it out, turned it out, turned it out. So the teacher turned it out, but it still lingered near. <웃음> 네, 동요를 잘 들어보셨나요? 자, 그러면 학교에서 학생을 가르쳐주는 직업은 바로 선생님이에요. 그래서 정답은 바로 teacher입니다. 자, 이번에 들은 동요는 제목이 Mary had a little lamb인데 다시 한번 들어보시고 teacher라는 단어를 잘 들어보세요. So the teacher turned it out, turned it out, turned it out So the teacher turned it out, but it still lingered near 자, 다음 3번의 정답은 teacher. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 teacher였습니다. 자, 다음 문제는 across 4번. E. E가 포함된 총 3개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 바로 across 4번. 자, 이번 문제는 사진과 함께 문제를 읽을 건데요. 먼저 사진을 볼게요. 네, 이렇게 예쁜 수의사가 보이죠? 자, 문제는 바로 animals go to this doctor when they are sick. 자, 동물이 아플 때 바로 이 의사한테 가는데요. 바로 수의사죠? 자, 그러면 수의사는 바로 영어로 어떻게 될까요? 그럼 across 4번의 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 vet. 수의사라는 뜻인데요. veterinarian이라고도 하는데 이번에는 정답은 짧은 버전으로 vet입니다. 자, 그러면 다음 문제는 down 4번. 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. Alright, the next question is down number 4. 자, 이번 문제는 EBS 선생님의 셀피 인터뷰를 통해서 문제를 낼 건데요. 오늘의 주인공은 누굴까요? 네, 바로 샤이니 선생님입니다. 자, 그러면 인터뷰를 잘 보시고 정답을 한번 맞춰보세요. Hi everyone, I'm Shiny, the host of the English program, Bike Family. Okay, today I have a question for you. Just one question. What do you call a person that writes poems? One more time. What do you call a person that writes poems? Answer in English. Alright, thank you for the interview. 자, 그러면 함께 문제를 볼게요. 
What do you call a person that writes poems? 자, 시를 쓰는 시인을 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 down 4번의 정답을 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 poet. 시를 쓰는 시인은 바로 poet입니다. 자, 다음 문제는 across 5번. E. E가 들어가고 총 6개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 across 5번이에요. Let's take a look at the question together. After you've completed your term, you will have to depart from your job. You will blank one day. 자, 그러면 여기서 임기를 다 채우고 회사에서 물러나는 것을 뭐라고 할까요? You will blank one day. You will 은퇴하다. 은퇴하다 라는 영어 단어를 찾는 거예요. 그럼 across number 5 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 retire. 은퇴하다 라는 뜻이에요. retire. 자, 다음 문제는 down 5번. 마지막 문제인데요. E. E로 끝나는 총 6개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. Alright, the last question is down number 5. 자, 여기서 다섯 개의 단어들이 제시되는데요. 우선 먼저 문제를 읽어드릴게요. Which of the following five words is a document that is sent to a company when wanting employment? 자, 이게 바로 이력서라는 단어를 찾는 건데요. 그러면 5초를 드리겠습니다. 한번 정답을 찾아보세요. 5, 4, 3, 2, 1 네, 정답을 찾으셨나요? 우선 제시되었던 단어들을 사진과 함께 한번 볼게요. 자, 첫 번째 단어는 바로 assume, 추정하다. 이 남자분이 이렇게 추정을 하고 있죠. assume. Next is avenue, 도시의 거리이고요. 그리고 statue, 조각상. And scheme, 운영, 계획 또는 제도인데 어, 보기와는 다르게 발음이 조금 더 특이하죠? scheme. Okay. 그리고 정답이 바로 resume예요. 이력서죠. 어, 한국에는 흔히 이제 프로필이라고 하는데 미국에서는 바로 resume라고 합니다. 그러면 down 5번의 정답은 resume. 퍼즐판에 넣어볼게요. 네, 정답은 resume. 이력서이라는 뜻이죠. resume. 자, 그럼 마지막 퀴즈 정답 resume까지 넣어서 오늘의 퍼즐판을 완성했습니다. Congratulations! We completed the puzzle board for today. 이렇게 해서 오늘의 퍼즐판을 완성했습니다. 그럼 오늘 어, 주제는 바로 직업, job이었죠? 오늘 배운 단어들 꼭 기억하시고 다음 주에 뵐게요. I'll see you next week! Bye, everyone!